നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചവറ അതായത് കൊല്ലം ചവറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടുകാരിയുടെ സ്വന്തം ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന് കൈയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ആരാണെന്നൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ ഒത്തിരി നാളായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അമ്പിളിയെ കാണണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായി പോയി ഞാൻ വന്നത് ഇന്നിപ്പോ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടാളുകളുടെ ഒരു വിയോഗം ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരുപാട് വിഷമമുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഞാൻ അമ്പിളിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പിളി പറഞ്ഞ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ എന്നിട്ടേ ഞാൻ മിണ്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അന്നേരം അമ്പിളി പറഞ്ഞത് അല്ലേ അല്ല അമ്പിളി ഞാനൊരു കാര്യം പുള്ളി കുറേ എന്തൊക്കെയോ മീൻസ് എന്താ പറയുക കുറേ മൊബൈലിൽ കുറേ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇതാ അതായത് പുള്ളി മീൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു കഥയൊക്കെ മെനഞ്ഞ് പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേറെ പല ഫോട്ടോസും എന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല അത്രയും പുള്ളി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ ഞാറ്റിക്കും ഞാൻ ഞാൻ അറിയാൻ എന്നെക്കാൾ നൂറരട്ടി നീ നാറും സമൂഹത്തിൽ നേരെ നടക്കില്ല എനിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് കളിയും കളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ തന്നെ ഇത്ര അധിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അല്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാമ്പിളി അല്ല ഞാൻ ആദ്യത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു മാസം ഒന്ന് ഒരു മാസം ആയില്ല ഒന്ന് രണ്ടോ മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്പിളി കാര്യം അമ്പിളിയുടെ പഴയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്പിളിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ തരാമല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് അപ്പൊ തരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത് അതായത് ഏതോ ഒരു ഡേറ്റ് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ പുള്ളി ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പൊ തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ പിന്നെ പുള്ളി ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല സോ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴുന്നു അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ വരാൻ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന സമയം തൊട്ട് അനുവിന് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ആദ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ എല്ലാരും അച്ഛനെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹസ്ബൻഡിനെ ആയിരുന്നു വർക്കിനായാലും എന്തിനായാലും വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയതിന് ശേഷമാണ് പലർക്കും എന്റെ നമ്പർ മീൻസ് കയ്യിൽ അങ്ങനെ പല വർക്കുകളും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് വക്കിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഫോൺ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾസ് വന്നാലും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കും എന്റെ വാട്സപ്പ് എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഫോണിൽ കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതും ഒക്കെ എന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ എന്നോട് മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പലരോടും ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഓണത്തിനായാലും വിഷുവിനായാലും ആരെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്സ് അയച്ചാ കൂടെ ഞാൻ അവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഹസ്ബൻഡിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ എന്നോടും സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഞാൻ ആർക്കും ആർക്കും ആരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറും ഇല്ലായിരുന്നു മെസ്സേജ് അയക്കാറും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതെ അതെയാണ് ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം അമ്പിളിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അമ്പിളിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൈം
കാരണം സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ് കുഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ കാലത്തെ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ചെകഞ്ഞ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ ഒരു വിഷയം ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്നപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അതായത് അമ്പിളിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം എന്താ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് വേറൊരാൾ അയാളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നാൻ കാര്യം എന്താ തോന്നാൻ ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛനെ ഓ ശരി എന്റെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ടുണ്ട അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി മാത്രം എന്തിനാണ് മറച്ചു വെച്ചത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹൗസ് ഓണർക്ക് രണ്ടു മക്കളാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കുമ്പോ എനിക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു നോർമലി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള എന്ന നിലയിൽ കാരണം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആളെ കിട്ടാറില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പോവാൻ പോലും ആള് വരാറില്ല തൃശൂർ ബിസിനസ് ആണ് തിരക്ക് 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 അത്ര തിരക്കാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനമായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് പോലും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പോലും പേടി കാരണം അദ്ദേഹമായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതില് പോയിട്ടുള്ളപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോലീസ് പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാത്ത ഒരാൾ ആദ്യം എനിക്ക് അതായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആരാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ അന്വേഷണം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പം ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതിന് ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചു അമ്മ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങളിലാണ് പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബന്ധത്തെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒന്നേകാൽ വർഷം കൊണ്ട് ഇവര് റിലേഷൻഷനുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് എന്റെ ഒരു ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ നന്നായി നോക്കിയ സ്ത്രീയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിലിട്ട സ്ത്രീയാണ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടാണ് അദ്ദേഹം കവർ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അതെന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അത്ര അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പുള്ളി ഈ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു വിവാഹം വന്നിരുന്നു നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതപ്പോ പുള്ളിക്ക് അറിയായിരുന്നോ വിവാഹ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് മുന്നേ അറിയായിരുന്നു വിവാഹത്തിന് മുൻപ് അറിയില്ലായിരുന്നു 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 എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ജനുവരിയിൽ വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ പോയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നിട്ട് ഇത് കൂടാതെ വേറെ ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ സംസാരത്തിലോട്ടൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ആലോചനകൾ വരുമല്ലോ സംസാരിച്ചത് ഈ വ്യക്തി ലണ്ടനിലുള്ള ഈ വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പറയാൻ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ യു കെയിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ നാണം കെടുത്തണ്ട ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രപ്പോസൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ലേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് അറിയണ്ട അതിനു ശേഷമുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോ നോർമലി ആളുകള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമല്ലോ കാര്യം നമ്മള് പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചാറ്റിലും എന്തെങ്കിലും എന്റേതായ പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണ് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിലും ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊന്നും യാതൊരു വൃത്തി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും ഒരു ഫോട്ടോസ് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ പോലും അതിൽ ഞാനൊരു ഞാനായിട്ട് ഒരു വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു സംസാരത്തിന് അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പുള്ളി ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താല്പര്യം
മീൻസ് എന്താ വരാത്തോന്നോ കാണാത്തോന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു പിന്നെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ നാല് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴല്ലേ വരുന്നത് ഗ്യാപ്പ് വന്നോണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ കോച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് അതെ അതെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം കുഞ്ഞുമാരെന്തെടുക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കണോന്നും അറിയില്ലല്ലോ മോനെ കാണണമെന്നുമില്ല പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് അത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാല് മാസം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് അതെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഡേറ്റ് സൈദ് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാവുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ആണോ തലേ ദിവസം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മാർച്ചിൽ വന്നു അന്നതിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ചെറിയ മോന്റെ ചോറൂണിന്റെ അന്ന് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ചോറൂണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനൊന്നരയോ വേണ്ടായി രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് നാല് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം കൊറോണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരൊക്കെ ഇല്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാരും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച സമയമാണ് ഒരു ജോലികളും നടക്കില്ല അദ്ദേഹം വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ബിസിനസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവിടെ പോയി നിക്കണ്ട എന്താ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ നമുക്ക് എന്നിപ്പോ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല എന്ന് ഈ കോവിഡ് ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീരെ വയ്യായിരുന്നു പനിയായിരുന്നു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അറിയാണ്ട് ചികിത്സ നടത്തിയെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നോന്ന് പോലും ഞാൻ പുള്ളി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പണ്ടേ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള പുള്ളി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചു ആദ്യ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ഡിവോഴ്സ് ആയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ കിടന്നു ആരുടെ കൂടെ കിടന്നു എന്ന് എന്താ പറയാത്തെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫ്ളാറ്റില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്ളാറ്റില് ഒരേ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചു മുകളിലും താഴും അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളച്ചൊടിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അനൂന അറിയായിരിക്കും ഞങ്ങള് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വന്നോണ്ടിങ്ങനെ പേരൻസിന് ഉൾപ്പെടെ അറിയാവുന്നെ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയം തൊട്ട് അമ്മൂമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഒന്നോ പതിനേഴാണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ആ സമയം തൊട്ട് അമ്മൂമ്മ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മൂമ്മയും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അമ്മൂമ്മ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കിളിയുണ്ട് അതിനെ വിട്ടിട്ടേക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അച്ഛൻ അമ്മ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ ഗുരുവായൂരും അമ്പലങ്ങളിലും തൊഴാൻ പോയതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ് തൃശൂര് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അങ്കളെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ വരും അപ്പം കൊറേ പോയപ്പം അറിയാത്ത വഴികള് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് വിട്ടപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏത് ലോഡ്ജിലാ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ലോഡ്ജ് ഉണ്ടാവോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോ ഇല്ല പൊക്കെ വന്ന് വന്നോ പുറത്ത് എന്റെ പുറകെ വാ എന്റെ പുറകെ വാ ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നില് തൃശ്ശൂരത്തെ വീണ്ടും ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന എന്നാന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടാണോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് ജനുവരി രണ്ടിനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വെറുതെ എന്തിനാ റൂം എടുത്ത് വെറുതെ കാശ് കളയുന്നേ അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ടില് സിറ്റ് ഔട്ട് ഹാളിൽ കിടക്കുന്നു ഞാനും എന്റെ പേരന്റ്സും ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കുന്നു കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരുടെ കൂടെയാന്ന് കൂടെ അദ്ദേഹം പറയണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിക്കണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്കിൾ എങ്ങോട്ട് കേറിക്കോ അപ്പം ഹോട്ടലില്ലേ അല്ല ഇവിടെ ആരും 
ഇല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞു നാറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും അനുവിനെ വിളിച്ചപ്പോഴും അനു എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാനുള്ള പറയട്ടെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന അതായിരുന്നു ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലടാ അനു അനു പറയട്ടെ പറയാനുള്ള പുള്ളി മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് സമാധാനമാവുമല്ലോ ഞാൻ അതും പറയണില്ല പക്ഷെ ഇത് ദിനംപ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ദിനംപ്രതി അല്ല ഓരോ ചുമ്മാ പ്രൂഫുകൾ കൊണ്ടേ വെച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പം വലിയച്ചൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു എന്ന് ഏ അമ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കൊച്ചു അവളെന്താ അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും വിശ്വസിക്കല്ലേ എന്ന് പുള്ളി അദ്ദേഹം പറയാറ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂര് വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടെ കിടന്നല്ലേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ധരിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചു അദ്ദേഹം താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഞാൻ മുകളിൽ അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർ എന്താ വിചാരിക്ക ഞങ്ങള് അന്നേ ബന്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചെടുക്ക എന്റെ ഡിവോ ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് കേസിൽ പോലും എന്നെ പറ്റി ഒരു മോശം ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പിരിയാ എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഇപ്പൊ അവരാണോ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അതോ അദ്ദേഹം ഈ ഇഷ്യൂ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു വരും എനിക്ക് സംസാരിക്കണം നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കണം ഈ ഇഷ്യൂസ് അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് അറിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം വടകര ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റായി അത് ചേലാരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റായി പെൺകുട്ടി ഗ്രീഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടി കൂട്ടിരിപ്പിന് പോയി ഇത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ പെൺകുട്ടിയും ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എഗൻസ്റ്റ് ആയി ഇദ്ദേഹത്തോട് ഈ ഗ്രീഷ്മ എഗൻസ്റ്റ് ആയി അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാരീഡ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതല്ലേ അതെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവര് മീൻസ് ആ മീൻസ് അടുപ്പം കാണിച്ചതല്ല അതെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഈ കഥകൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് വേറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന അമ്പലി ദേവി നല്ല സ്ത്രീയല്ല എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്ക് പല ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു സഹായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അതും മാരീഡായി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇവർ അപ്പം ഈ സ്ത്രീയുടെ കൾച്ചർ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു അവരടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണെങ്കിൽ എന്ത് വിഷയവും ആയെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അമ്പിളി ആദിത്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനല്ലേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ നല്ല സുഹൃത്താണെങ്കിൽ അതിനെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് പോവും അതെ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല അന്ന് താമസ അതേ വീട്ടിലാണോ നിങ്ങൾ പോയപ്പോ താമസം പറഞ്ഞാൽ അതേ വീട് തന്നെയാണോ ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ അവരവിടെ ഹൗസ് ഓണർ താഴെ വള അങ്ങനെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഹൗസ് ഓണർക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്തല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരും ആയിരുന്നു വാടകയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഈ ഹൗസ് ഓണർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഇളയ മകൾ കരിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കാരണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ അയ്യൻ തോളിലെ വീടിന്റെ ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വാടക വീടിന്റെ മക മുകളിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അനിയത്തി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയും ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി ഗ്രീഷ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹായത്തിന് അവിടെ വന്ന് നിന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ
അല്ല നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കണ ഒരു സമയത്ത് ഈ ആദ്യത്തിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്പിളിക്ക് മുൻപ് പ്രണയം മീൻസ് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുമല്ലോ ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ അങ്ങനെ തോന്നുമല്ലോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ആളുകളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹത്തൂവൽ ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ സ്നേഹത്തൂവൽ നടക്കും അനുവിന് അറിയാൻ പറ്റും നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കണ്ണൂരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കാം അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പെൺകുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണോ അമ്പിളിന്നെ പിന്നെ നല്ല കുട്ടിയാ അപ്പം ഇപ്പം കല്യാണം എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് മെച്ചുവേഡ് ഇത് പതിനാറ് വയസ്സോ അങ്ങനെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നിശ്ചയം നടത്തി വെച്ചു അപ്പം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വേറെ ഇപ്പം എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി എങ്ങനെ പ്രണയിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരിയാണ് നമ്മളപ്പം ഈ പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് അപ്പൊ അതേപോലെ തെറ്റിയത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹമോചന അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കാലങ്ങളിൽ മൊത്തം ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിവാഹം നടന്നു അത് ഡിവോഴ്സ് ആയി ഡിവോഴ്സ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ലിവിംഗ് ടുഗതറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു മകനുണ്ട് അപ്പൊ ആര് വഞ്ചിച്ചു എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാത്ത ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ ഡൗട്ടാണ് നോർമലി പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ടും കരഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനിപ്പോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട എന്താണ് എന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാനിപ്പം ആദ്യത്തിനും എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു നോർമലി നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാലോ അറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മരിച്ചു നന്നായിരിക്കട്ടെ രണ്ടാളും കൂടെ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും അമ്പിളി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് തന്നെ അറിയാം രണ്ടാളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാവരും അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഷോക്ക്ഡ് ആയി പോയി ഏ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയതെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ബന്ധം തുടരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും ബന്ധം തുടരുന്നു കോൾസ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്നെ എന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയണം ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഇത്ര മോശമാക്കുമ്പോ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളി അതിന് മറുപടി പറയാൻ തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ ഞാൻ വിവാഹ ശേഷവും ആരോ ആരുടെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ പലരും ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു സമയം പലരുമായിട്ടും വിവാഹ ശേഷം ഞാൻ പലരുമായിട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ സൈബർ സെല്ലിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് തിരിച്ചും എൻ്റെ ഭർത്താവും ഗ്രീഷ്മയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും സൈബർ സെല്ല് വഴി എനിക്കറിയണം ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അത് ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ല അവരിപ്പം ഡിവോഴ്സിന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് അവരാണ് മുൻകേടിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഈ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വരെയും ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസിന് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നത് മാർച്ച് ഒൻപതാം തീയതി അതിനുശേഷമുള്ള സംസാരത്തിലൊന്നും എന്നോ എന്നോട് തിരിച്ചു വരണം എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചോദിച്ചു നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത
എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ച ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് നീ കോൾ റെക്കോർഡിങ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല എന്റെ കോൾ റെക്കോർഡിങ് എന്റെ ഫോണിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് എന്നെ പറ്റി ഈ വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തപ്പുകായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ റെക്കോർഡിങ്സ് എടുത്ത് തപ്പുമായിരുന്നു കാരണം ഇവർ ഇത്ര വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഞാനൊരു നല്ല വലിയ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കണക്ക് നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒന്നുമില്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ പുള്ളി ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരാൾ മോശമായിട്ട് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വേറെ ഒരാൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്തുള്ളൂ ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് വില്ലിങ് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഫാമിലി മൊത്തം ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് അച്ഛനെ അമ്മ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയാണല്ലോ പറയണെ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് പിന്നെ എന്റെ അനിയൻ അനിയന്മാര് രണ്ടു പേര് കണ്ണന് ഉണ്ണിയും എന്റെ അനിയന്മാര് അവർ രണ്ടുപേരും അവരെ പറ്റി ഇനി ചിറ്റപ്പന്റെ മകള് യോ ഇനി ആരും ഇല്ല ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാൻ അപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യസ്ഥത എനിക്ക് ഉണ്ടായി അല്ല ഇപ്പൊ അമ്പിളി പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടേതായ വ്യക്തമായ ധാരണയും പുള്ളി ഇത് മോശമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്നെ കുറിച്ച് വല്ല വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാരും മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കുടുംബം നോക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാവർക്കും കുറ്റങ്ങളാണ് ഇനി എന്തായിക്കൊണ്ട് എന്തോ ആയിക്കൊണ്ട് പോകട്ടെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഞാൻ പകരത്തിന് പറയാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരാളുടെ വശം ചേർന്നിട്ടല്ല പറയുന്നത് കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു അമ്പിളിയുടെ ആഗ്രഹം നൂറ് ശതമാനം രണ്ടാമതും നിങ്ങളല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്തായാലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി അതിന് വില്ലിങ് അല്ലായിരുന്നല്ലോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് അല്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടികളോട് താമസിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം അപ്പം ശരിയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറെ ഈ മായിക വലയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം എന്താ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പം വയസ്സാവും അതെ ആരോഗ്യം കുറയും സൗന്ദര്യം കുറയും അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈശ്വരൻ കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് കാലം പറയത്തില്ലേ കാലം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ അല്ല അമ്പിളിയുടെ പണ്ട് അമ്പിളിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിരി എനിക്കറിയാം ഇപ്പത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റും അമ്പിളി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരുപാട് കരഞ്ഞു വന്നു ഒരുപാട് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി ഇല്ല കരയാൻ കണ്ണീരില്ല അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ച് അമ്പിളി കരയരുത് എന്നെ കരയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഈ വല്യച്ചന്റെ ഈ വയ്യാത കടം അതും ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ആശ്വാസം തന്നു നമുക്കറിയാലോ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അവൻ അതുപോലെ എന്റെ ഡാൻസ് സ്കൂളിലെ ടീച്ച് കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ടീച്ചറിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ എല്ലാരുടെയും ഒരു മെന്റലി ഒരു അത് മാത്രല്ല അമ്പിളി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫാമിലി ഗേളാണ് റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരാളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എത്ര അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു തമാശ കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ കേൾക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാ പക്ഷ
ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോ അമ്മമ്മയെ കൂടിയാണ് ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോ ഇല്ല ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വല്യ അച്ഛനോ വല്യമ്മ കൂട്ട് വരും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോ ഇല്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് യാത്ര പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കിട്ടിയിട്ടുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് അമ്പിളിക്ക് അറിയ അമ്പിളി ഫസ്റ്റ് കലാതരക ആയത് കൊല്ലത്തായിരുന്നപ്പോഴല്ല അമ്പിളി ഫസ്റ്റ് കലാതരക ആവുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അല്ല മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂജിനോട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കൊല്ലത്ത് വെച്ചല്ല അതേപുഴ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അന്നായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നവ്യയുടെ ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നത് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ അന്ന് പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്പിളി അന്ന് സ്റ്റാറായിരുന്നു മീൻസ് നവ്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് പറയാ നവ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വിളിച്ചിരുന്നു നവ്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മയാണ് സംസാരിച്ചത് വിഷമിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ വിവാഹത്തിന് അമ്മയാണ് പൂജയൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നടത്തിയത് ഈ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ യുവജനോത്സവേദി നവ്യ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നവരെ ഞാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അന്ന് നമുക്ക് അതൊക്കെ കൗതുകമായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് മീൻസ് അമ്പിളിനെ നമുക്ക് കൗതുകമാണ് അമ്പിളി സ്റ്റാർ ആണെന്നേ നമ്മള് കാണുമ്പോ അമ്പിളി ഒരു സ്റ്റാർ വന്ന് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാന്നേരം തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്നാലും ചോദിക്കും ഇത്ര എന്താ ഡാൻസ് ചെയ്യുമോ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ദൈവം എല്ലാം കൂടെ ആണ് ഒരു പരിശ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ തന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അതൊരു ചെറിയ വിഷമത്തിന് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും വിഷമത്തിന് എന്തായാലും ഒരു സന്തോഷവും ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അമ്മ ഓ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിച്ചോ ഞാൻ അവളോട് പറയായിരുന്നു വിഷമിക്കരുത് അച്ഛനും അമ്മയും വിഷമം കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന നീ ബോണ്ടായിരിക്കാൻ നമ്മള് വിഷമിച്ചാൽ പിന്നെ അവള് പിന്നെ തളർന്നു കൊടുത്തിരിക്കും അല്ല ആന്റി വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടു അമ്പിളി ഇന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ കണ്ടപ്പം എന്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതി നമ്മള് ചതി പറ്റിപ്പോയി ചതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതി പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാണക്കേടാ പിന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നിട്ട് ഈ പയ്യനെ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് കാണുന്നതാ പക്ഷെ ഇത്രയും അഭിനയശേഷിയുള്ള ഒരു മോൻ നമസ്കാര അവാർഡ് കൊടുക്കണം അത്ര മെടുക്കനാണ് നല്ല കഴിവുള്ള ആളാ പക്ഷെ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല മോളെ ഏതൊരു പെണ്ണായാലും എന്റെ മോളായാലും വേറൊരു മോളായാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തും ഇവനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇവനൊക്കെ എന്ന് അനുഭവിച്ചു തീർക്കും ഇപ്പൊ നാപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു പകുതി സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അവനെ എന്നായതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇവന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരങ്ങനെ പെങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ എടുക്കുന്നില്ല അമ്മ മരിച്ചു പോയി അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസ്തുവും വകയൊക്കെ പെങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പം അതൊക്കെ സത്യം അങ്ങ് ആയിരിച്ചു പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇവനെ അവർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടല്ലോ വിളിച്ചിരുന്നു ഈ ഇഷ്യു അവരാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മുന്നേ അറിയാവുന്നത് സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് വിഖ്യാനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം ലഭിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചമ്മന്തി ചോറ് ഒന്നും അല്ല വായ്പ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുക്കളയിലോട്ട് വന്ന് നോക്കും ഒരുപാടൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മനെ അത് വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു ആരാ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അമ്മ ആന്റിയാ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കത്തില്ല ആ
എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവൻ വിളിച്ചില്ല ഇന്ന് ഇതുവരെ ഇത്രയും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ അവൻ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല ആന്റിന്നല്ലേ ആന്റി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അത് അവന് തീരുമാനമാണ് അവനൊരു അമ്മയേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മ മരിച്ചുപോയ അമ്മയാണ് ഇനി ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളില്ല എന്തിനാ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആ അമ്മ എന്നെ വിളിക്കണ്ട വിളിച്ചു വിളിക്കാഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് എന്റെ വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് എന്നെ വിളിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരിഭവം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അന്നൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാത്ത അമ്മ ആണാണോ പെണ്ണാണോ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ രണ്ട് നല്ല പെമ്മക്കൊക്കെ ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു അമ്മയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഈ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചതും പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ ഏ ഞാനെനിക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയാത്ത എന്റെ ഭർത്താവ് പെണ്ണനാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ചേട്ടൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ പെണ്ണനാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചത് തന്നെയാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഞാൻ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ജന്മം തരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവനിതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കുഞ്ഞെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ അന്നും ആ ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് പോലെ ഞങ്ങളെ കർജിയ വഞ്ചിക്കുക രോഹിക്കുക സകലതും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ച് എന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് ജീവിച്ച് പോകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും തന്നെ നാളെ ഞാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എന്നറിയത്തില്ല ഞാനൊരു ഹിന്ദു യുവതിയാണ് എന്നെ വെച്ച് നാമം ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ജ്യോത്സരെ കൊടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞത് ആ മോൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജ്യോത്സരെ ഇവിടെ നാട്ടു ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അഞ്ചി അതും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മോൻ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഈ സമയദോഷം ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോ മാറും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ദിവസേന നാമം ചൊല്ലി കാത്തിരിക്കുക എന്റെ മോന്റെയും മോടെയൊക്കെ സമയദോഷം മാറാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നതൊക്കെ സമയദോഷത്തിന്റെ ഒന്നും അല്ല അവന്റെ ജന്മകൂടെ അവൻ കാണിച്ചോട്ടി അത് എന്നോട് മാത്രമല്ല ഈ അമ്മയോട് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയോട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴറിയുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പും വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആറരയോ ഏഴരയോ ഒക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ അവൻ തട്ടിയെടുത്ത് ഇവന് വിവാഹത്തെ ടിപ്പ് വരും അങ്ങനെ ഇവ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ മോനെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ക്ലേശിക്കുക ഏ അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ചേരുന്ന പേര് എന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക കുഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവൻ ചതിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദ്രോഹം അപ്പൊ ഇനി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ടറിയാം ആ കുട്ടികൾ അമ്മയുള്ള കാലം പോലെ എനിക്ക് അല്ലേ കൊച്ചിനെ ഈ കൊല്ലത്ത് ആ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മരിച്ചപ്പോ ആ കൊല്ലത്തെ വീട്ടിൽ വന്നു ആ അമ്മ അമ്മയൊക്കെ എന്താ അമ്മ എന്നോട് കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്ര ഗാഠമായ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തിന് അപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ ജയൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് മുതൽ അവൾ അവൻ അമ്പിളിയായിട്ട് അങ്ങ് പ്രണയമായിരുന്നു ചാറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ മോക്കൊരു നല്ല ഫോൺ പോലും ഇല്ല അല്ല എന്റെ അച്ഛനാണ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഫോൺ ബി എസ് എൻ എന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോൺ അതിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫോണൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഈ എന്റെ മോള് എന്നാലും ആ കാശ് ഉണ്ടായപ്പോ അന്നൊന്നും അവൾ ആദ്യം ഫോൺ അല്ല മേടിച്ചത് അവൾ വീട് ശരിയാക്കി വണ്ടി ശരി മേടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അവിടെ ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടത് വീട്ടിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവള് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണിക്കും ഒക്കെ എട്ടൊമ്പത് പത്ത് വയസ്സായതിനു ശേഷമാ എന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫോൺ പോലും മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവനെ എതിനെ കൂടെ അറിഞ്ഞോ ചാറ്റ് ചെയ്തു മാറി നിൽക്കാൻ അവൻ മനുഷ്യനല്ലാത്തോട് ആ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരെയൊക്കെ കയറ്റി അവൻ കാരണം അങ്ങനെ അവി
ഈ മോനോട് അത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ മോന് കൊടുത്തില്ല അവൻ പറഞ്ഞ അമ്മ മരുത്തിയതിന് ശേഷം അവളെല്ലാം അങ്ങ് പറയിക്കൊണ്ട് പോയി ചോറ് വിളമ്പി കഴിക്കാൻ ഒരു പാത്രം പോലും എനിക്ക് ആ വാടക വീട്ടിൽ ഇട്ടിരുന്നില്ല എന്ന ഈ മോൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആലോചനയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് വിഷമം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോളെ ഇത്രയും പ്രായമായ ഒരു മോൻ ഒരു ഒന്നിനും നിവൃത്തിയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ ആ കുട്ടി നാക്കുമുക്കി പറഞ്ഞതാ ആൻറ്റി ഞാൻ ഇതാ ഇന്ന് അതിലെ അത് വഴി വരുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചോറ് തരുന്നു ഞാൻ പറയും തരാൻ മതി ആൻറ്റി കറിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ചാൻസ് വിഷമിക്കേണ്ട ചമ്മന്തി ആയാലും മതി ആൻറ്റിയുടെ ചമ്മന്തിയും ചോറായാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞ മോന പിന്നെ നമ്മുടെ സീതയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാവരും കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നു മുത്തമ്പര രാജേഷ് മുത്തമ്പരയും ആരൊക്കെ വേറൊരു എഴുത്തുകാരൻ ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ വന്നു വിചാരിക്കാതെ വന്നതാ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ചോറും അവരാരും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും വായി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് വളരെ നന്നായി ആൻറ്റി അമ്മ അമ്മയുടെ ഈ പുളിശ്ശേരി മതിയല്ലോ എനിക്ക് ചോറുണ്ടാൻ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും പിന്നെയും പെണ്ണിയും മേടിച്ചൊഴിച്ച് കുടിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ആ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയത് അത് ഇവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇവരങ്ങോട്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന മോൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തല്ല ആ രാജേഷ് ഉത്തമ്പര ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് പിടിച്ചതിന് ഇവിടെ വന്ന് ദേഹോപത്രം വരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനിതറിഞ്ഞ് ഈ ഇങ്ങനെ ആദിത്യനാഥ് അമ്പലിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അജേഷേട്ടൻ എനിക്കൊരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നതാ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദിത്യനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ദേഷ്യം നീ മിണ്ടിയില്ല അത് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് മോളെ നീ മോൾ അത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് ഒരാളൊന്ന് സ്പർശിച്ചു പോയാൽ എന്തോ സംഭവിക്കും അത് മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് പെങ്ങളെ എന്ന് പോലും അല്ല അത്ര സ്നേഹത്തിൽ ഒരു മകളെ പോലുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ പിടിച്ചതൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറി പോരുന്നു അത് എനിക്ക് മക്കളായാലും നമുക്ക് ആ മക്കളും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം പറയാം അമ്മയെ കണ്ടു പിടിക്ക് രണ്ടുദ്ദേശം അത് എന്നെ കയ്യിലെടുക്കാനും കൂടെ എന്നെ കഴിഞ്ഞു വട്ട് വഴക്കുണ്ടോ പിന്നെന്തുവാ അന്ന് ഇവിടെ അന്നല്ല കുഞ്ഞ് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അവൻ വടക്ക അവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ കറുപ്പുറ്റിക്ക് അടിച്ച് മൂന്നടി കറുന്ന കുറ്റിക്ക് പിന്നെ കയ്യാലും പോയത്തും പുറത്തും ഒക്കെ അവന് ബോധിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അവൻ തട്ടും അത് അവന്റെ തൊഴിലാ അവൻ പണ്ട് സോനുവിനെ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് അടിച്ചു നിങ്ങൾ പേര് ദോഷം കേട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് പരി പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പരാതി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ അല്ല ദേഹോദ്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരാളെ നമുക്ക് ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കണക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവൻ പറയുന്ന വാക്ക് ന്യായീകരിച്ചു എന്നെ കുറിച്ച് അവൻ ദൂഷ്യം പറയുന്ന അയ്യോ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്റെ അമ്മ പാവ എന്നൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തോ ന്യായീകരിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ അമ്മയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന എന്താ അമ്മ മോൾ ഒറ്റക്കെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട ഞങ്ങളല്ലേ ജീവിക്കണ്ടേ ഒരു കുടുംബത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നത് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ അറിയും ഇവള് ഞങ്ങളെ അടിച്ചില്ല അവള് ഞങ്ങൾ എന്നെ വഴക്കുറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞ് എവന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ മാതിരി വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു 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 പ്രശ്നം തിരിച്ചു എനിക്ക് ആടിയത് എന്റെ മോള് ഒരു വിവാഹ ബന്ധം ആദ്യം വേർപെടുത്തി എന്നുള്ളത് ശരിയാ അത് ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് അവൻ അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ പിരിഞ്ഞുപോയി ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം കേസ് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളും ഡിവോഴ്സ് ആയതും ഒന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് മാരേജ് നടന്നപ്പോ എല്ലാരും അത്ഭുതപ്പെട്ടതും അതാ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയത് ഞാൻ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട
കൊണ്ടുവരും കൊച്ചു വന്ന് എന്നോട് അച്ചോളിക്കും അമ്മയെ കണ്ടോ കൊള്ളാവും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം മോളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തിയോളി ഡ്രസ്സെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇട്ട് കാണും കേട്ടോ അത് അന്നേ ഉള്ളൂ ആളെല്ലാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം മൂന്നാമത്തെ മാസം വരെ കൊണ്ട് തീർന്നു പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് അവളങ്ങ് വെപ്രാളമായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പുവിന് ജീവനാണ് അപ്പു ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എനിക്കിനി തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തോട്ടം അങ്ങനെ മാറാൻ പോകും അപ്പുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ കല്യാണം നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ നാക്കെടുത്ത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ എന്റെ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു അങ്കളെ അങ്കളെ അമ്പിളിക്കായിരുന്നു കുഴപ്പം ഫസ്റ്റിലെ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി അവരിച്ചിരി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അന്ന് അമ്പിളിക്കായിരുന്നു കുഴപ്പം ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആന്റി ആന്റി അമ്പിളിക്കായിരുന്നു കുഴപ്പം എന്തായാലും എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ ആയപ്പോ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ചിന്ന വീടാണ് സെറ്റ് ആക്കി സൗകര്യപ്രദമായിട്ടൊരു പെണ്ണിനെയും കിട്ടി എന്തുവാ അവൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അവൻ താഴത്തെ നിലയിൽ താമസിക്കുന്നു അവള് അവിടെ ഭർത്താവിനെയും കൊച്ചിനെയൊക്കെ അങ്ങ് മാഹിയിൽ കളഞ്ഞു വെച്ചു അവള് നിന്റെ മേലിൽ കയറി അവിടെ സ്വന്തം വീട അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമുക്ക് അമിച്ചൂടാ ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറയാൻ പറ്റൂ അവന്റെ അമ്മയുടെ അവിടെ അമ്മ അവര് താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അവര് ജോലിക്ക് പോകും നല്ല ഒന്നാമത്തൊരു ഫാമിലി നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എത്ര ഡീസെന്റ് ആണെന്ന് അറിയാവും ആ അമ്മ കരയുന്ന കരച്ചില് കണ്ടാ നമ്മള് സഹിക്കത്തില്ല മനസാക്ഷിയുള്ള ആരും സഹിക്കില്ല അങ്ങനെ കരയ അവര് ഈ പെൺകുട്ടി എലൈഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ചാടിപ്പോയി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് നമ്മള് സീരിയൽ കഥയേക്കാളും വെല്ലുന്ന കഥയാണ് ഒരു വലിയ ഒരു നല്ല ഒരു വലിയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തില് പക്ഷെ ഈ വിധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടുന്ന് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാക്കി ചുരുക്കിത്തിന് പോന്നക്കി കാരണം അത്രയ്ക്ക് കൃത്യത അറിയാം അവന്റത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ ജനിച്ച കാലം മുതലേ അവന് ഇതിനങ്ങ് ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നടക്കാറായപ്പോ മുതൽ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസോടെ കിട്ടും എങ്ങനെ പറ്റുന്ന മോളെ ഒരു ഓരോ വീടുകളിൽ എന്റെ മോള് മാത്രമല്ല ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രായമായ ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാരെ പറ്റിക്കാൻ അവന് പറ്റിയല്ലോ എന്നെ പറ്റിച്ച് ഇത്രയും ഭക്തി കാണിച്ച അമ്പലങ്ങളിലായി എന്റെ പൂജാമുറിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് എത്ര ദിവസം പൂജ തൊഴുതും പറഞ്ഞ ചെറുപ്പുറവും കണ്ണീര് ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് കൊടുത്തു ആ ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ പൂജാമുറി നീ മോളൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിന് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കാണിച്ചാണ് എന്നെ അവൻ വരയിൽ എന്നെ വില കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭക്തിയും ബുദ്ധിമുട്ട ഇങ്ങനെ ആന്റി ആന്റി കണ്ട് കണ്ടാണ് ആന്റി ഇതാണ് അവന്റെ പോസ് ദണ്ണോണ്ട് മോളെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ ആർപ്പാടായിട്ടൊന്നും അല്ല മോളെ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അമ്പിളി രംഗത്ത് തൊട്ടു വന്നു ഞാനും അത് ഞാനിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ പറയാം അമ്പിളിയുടെ അമ്പിളി അന്നേ പക്ഷെ സീരിയലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഫസ്റ്റ് കലോത്സവ വേദികൾ വന്ന സമയത്ത് അമ്പിളി അന്ന് കലാതിലകമായ കാര്യം ഞാൻ പറയായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ നവ്യായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞു തന്നേരം അന്നേരം നവ്യയുടെ ആന്റി എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ എത്ര പേര് എനിക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര പേര് അവൻ പറയും അവനെല്ലാം അവന്റെ ശത്രുക്കളാന്ന് പറയും അവൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പഴേ അവന്റെ ശത്രുക്കളാന്ന് പറയും അവന് മിത്രങ്ങൾ ആരാ ഉള്ളേ ഫിറോസേട്ടൻ വിളിച്ചിരുന്നു അമ്പിളിയെ പറ്റി എന്തൊക്കെ മോശങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഫിറോസേട്ട എന്നെ വിളിച്ചിട്ടോ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് അറിയാത്ത വിഷയമാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നും വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിറോസേട്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷമമില്ല യോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു മോളായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്
ആ ഈ മുപ്പത്തൊന്നാല് വയസ്സ് വരയ്ക്ക് മോളെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ ഇവിടെ നീ മോളൊന്ന് കേട്ട് നോക്ക് കുറെ പൊസിഷനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അസഭ്യങ്ങള് അസഭ്യങ്ങള് മനുഷ്യബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണോ ഇത് മാത്രമാണോ ജീവിതം ഞാനതാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫോൺ പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോണും ഗ്രീഷ്മയുടെയും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും ഫോണും കൂടെ പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ളത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും കൂടെ വ്യക്തമാക്കണം എന്റെ മോഡൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ളതും കൂടെ പരിശോധിച്ചോട്ടെ ചാറ്റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുമായിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചോടെടുത്ത് അവള് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കാലത്തിന് ശേഷം ആര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് മാന്യമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം വസ്ത്രം ധരിച്ചോണ്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം വർത്താനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വേണ്ടാതെ ചിരി വർത്താനവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഹ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായ ആ പണ്ടത്തത് നോക്കിയോ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കുക അവൻ എന്റെ തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ചാൽ മതി അവ കാണിക്കട്ട തെളിവ് എന്താ അല്ലെ ഒന്നും നമ്മുടെ കൈ നല്ലം പോയി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും പോയില്ലേ എന്റെ വീട്ടിലായി സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നേ എനിക്ക് ബോൾഡാവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ആ കുറച്ച് പറയുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ വീട് ഭരിക്കുന്നേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീ തന്നെ എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാത്തിനും പക്ഷെ സ്ത്രീയാണ് വീടിന്റെ അവൻ തീരുമാനിക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ തീരുമാനിക്കും ഒരു ദിവസം എന്തോ ഒരു വിശേഷം ഇവിടെ നടന്നു എന്നായിരുന്നു നോക്കണ്ടോ അമ്പളി ഞാൻ ഇവിടെ സദ്യ ഒരുക്കി വെച്ചപ്പോഴേ അവൻ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് സദ്യയുടെ പൊതിയും മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നു ഇവിടെ അവന് കടയപ്പം തിന്ന് ശീലിച്ചു എനിക്ക് കടയപ്പം ഒന്നും തിന്ന് ശീലമില്ല ഞാൻ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി എണ്ണയും ഒത്തിരി എരിയും പുളിയും ഒന്നും ഞങ്ങൾ വെച്ച് കഴിക്കത്തില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ശീലിക്കട്ടെ കാലം മാറി അതെ അതെ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി രുചി വരുത്താൻ വേണ്ടി ഈ എസൻസോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ ഒന്നും വലിയ ചേർച്ചകൾ തന്നെ ഈ ബ്രോയിലർ ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ മേടിക്കത്തില്ല ഞാൻ മേടിക്കാണെങ്കിൽ നാടൻ കോഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ സാധനമോ മാത്രമേ മേടിക്കൂ കേട്ടോ നെയ് പോലും ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുക എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നെയ് പശു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം മേടിച്ച് കുറെ ഒഴിച്ച് നെയ്യ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഞാനിതാ കൊച്ചുങ്ങളെ അവിടെ പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ ആഡംബരം ആഡംബരവും കുറെ വസ്ത്രവിധാനവും അതാണ് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രമം എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് ക്രമമാണ് പ്രദർശനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ല മോളെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ നാട്ടും പുറത്തുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് മോള് ഞങ്ങളെ പക്ഷെ എന്നാ പോലും എനിക്ക് ഞാൻ എന്നിപ്പം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഫീമെയിൽ ആക്ട്രസിൽ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയലിനുള്ള ഇനോ വാങ്ങിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പിളി ദേവി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അമ്പിളിയാന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് നമ്മള് കളിയാക്കി അമ്പിളി അവക്ക് എത്തുവല്ല കാലവിടെ നിലത്തെത്തൂല എന്തായാലും അവള് ചാടി ഇറങ്ങി ഞാന് ആ സമയം ഡിപ്ലോമ എം എ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പം ഈ വരുമ്പോ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഡാൻസിന്റെ വീഡിയോസ് പഠിച്ച് കണ്ടിരുന്ന പഠിക്കാറുണ്ട് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതൊരു ഡാൻസും നൃത്തവും കലയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല മോളെ ഞങ്ങളെ അവൻ ഇനി പറയാനും ആക്ഷേപിക്കാനും യാതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കറ തീർന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ജയനെ വിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലം അവൻ എന്തെല്ലാം ദ്രോഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു
ഇവിടെ എന്റെ ആ കുഞ്ഞായ എനിക്ക് കൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഇവിടെ എവളും അച്ഛനും കൂടെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോ അപ്പൂനും എനിക്കും കൂടെ മുത്തശ്ശിയുണ്ട് ആ അമ്മമ്മയ്ക്കും കൂട്ടി കിടക്കുന്നത് ആ മോന അവൻ ഒരേ ഒരു മോന എന്നെക്കാൾ എനിക്ക് എനിക്കുള്ള എന്റെ പത്തരട്ടി മകയും മുതലും അവനുണ്ട് അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവനെ പൊന്നു പോലെ വളർത്തുക ഒരു വീട്ടിൽ അവനെ ഇവിടത്തില്ല കേട്ട എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ആ മോനെ അവര് വിട്ടു തന്നു അങ്ങനെ അത്രയും സ്നേഹമായിട്ട് അവനെ ഞാൻ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അവൻ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ മോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതുവഴി വന്നായിരുന്നു മോനെ ജനിപ്പിക്ക അവൻ അങ്ങനെയുള്ള മോമാരെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ എല്ലായിടവും പോയി അവളുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക അവൻ എവളെ കാട്ടി എത്ര വയസ്സിന് അല്ലേതാന്ന് അറിയാ ആ കുഞ്ഞു കേട്ടോ അത്ര വിവരവും എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇത്രയും വികൃതമായ സ്വഭാവമുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരെയൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഏത് രീതിയിലായാലും അവരുടെ പ്രായത്തിനും പക്വതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ പക്ഷെ ഇതുപോലെ വികൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പോലെ അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ അമ്മ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു നല്ലൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ മരിച്ച് മരിച്ചതിന് കാരണം എവനാന്ന് അവന്റെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് പല ആളുകൾ അവന്റെ പരിസരത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവരും അവനെ അറിയാവുന്ന ആളുകളും കൊല്ലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളും ഇപ്പോഴാ പക്ഷെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ അവന്റെ സ്വത്തും അകയോ അവന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നപ്പോൾ സ്വത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയും വസ്തുവൊന്നും ഇല്ല അന്ന് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്പലപ്പുഴ ചെയ്ത് അമ്മയുടെ വകയാന്നും പറഞ്ഞ് അവന് കിട്ടിയത് അതിന്റെ പ്രമാണ ചെലവിന്റെ കാശ് ഇവിടെ ഞങ്ങളായാലും ഞങ്ങളാ ചെലവാക്കി ഒരു അഞ്ചര സെന്റ് സ്ഥലം അവിടെ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അത്യാഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ന്യായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ മൂന്ന് മക്കൾക്കും കൂടെ ഒരു അമ്മയുടെ വക ഒരു അഞ്ചര സെന്റ് നല്ല ഭൂമി കിടന്നപ്പോ ഇവൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഓരോ ലക്ഷം രൂപ രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടിച്ചക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അവർക്ക് അവർ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് അവർ കേസാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കേട്ടോ ബാക്കി കാശ് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ അമ്പിയുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വണ്ടി ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല മറ്റേത് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും അടയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ അടച്ച വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ അടച്ച വണ്ടി ഈ മരിച്ചുപോയ വല്യച്ചനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല ജീവിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമം അനുസരിച്ച് അനുശാസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു ന്യായവും നിയമവും സത്യസന്ധതയും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈശ്വരത്തിന്റെയും ഒക്കെ കൂടി ജീവിക്കുന്ന വീട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ശരി വിളിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ലാസ്റ്റ് അതും ചീത്തകളായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനും അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അവനെ ഞങ്ങളാരും വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല നാട്ടിൽ സമയത്തല്ല ഞങ്ങള് ഞാനും ചേട്ടനും എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിളിക്കും അതിന് പരാതി ഒന്നുമില്ല അവനെ എപ്പോഴും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൻ പിന്നെ എടുക്കത്തില്ല എടുക്കത്തില്ല ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല നമ്മള് വിളിക്കുന്നത് അവന് എടുക്കത്തില്ല എന്ത് കാര്യത്തിനാ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും വയസ്സായവരും ഒക്കെ ഉള്ള ചെലപ്പോ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയെന്ന് പറയാനായിരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബോധം വേണ്ട അതും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങ് നിർത്തി എന്തിനാ അവന് എന്നും ദിവസേന ദിവസേന അഞ്ചും എട്ടും പത്തും മിസ്റ്റുകൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് നിർത്തി എട്ട് ദിവസം എല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് മോനെ ചോറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാത്ത ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയി അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ബിസിനസ് വേറെ ആയിരുന്നു അല്ല കുഞ്ഞെ ഈ വീടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ അവനുള്ളതാ എന്റെ അമ്പിളിയുടെ പേരിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ തൃശ്ശൂർ പോയി ഇതിന് പോയപ്പോ അത് ശരിയായ ബിസിനസ് തന്നെ അല്ലായിരുന്നോ ഇത് ദൈവം ഞങ്ങളോട് നീതി കാണിച്ചോണ്ടല്ലേ കുഞ്ഞെ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ അവിടെ ഒരു പെണ്ണിന് ഇവിടെ എന്റെ മോളെയായിട്ട് ചതിച്ചവൻ ജീവിച്ചിട്ടില്
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതല്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കാർ ഓ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലാണ് അത് അമ്പിളിയുടെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു അവരുടെ അമ്പിളിയുടെ വണ്ടിയിൽ അവളും വേറൊരു ഡ്രൈവറും കൂടെ വന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഹോട്ടലിൽ മറ്റേ വർക്കിന് മാതാവിന്റെ വർക്കിന് വന്ന അവനെ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഇവര് പോയി അപ്പം പറഞ്ഞ അമ്പിളിയും ഇല്ല ആദിത്യനും ഇല്ല വേറൊരു സ്ത്രീയും വേറൊരു പുരുഷനും ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇത് അറിയുന്നേ അപ്പൊ വേറൊരു നമ്പറും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവള് അന്നത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹം പകൽ തന്നെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തതാ അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്ത ലൊക്കേഷനിലാണല്ലോ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ വണ്ടി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കൊറച്ച് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വേറൊരു പെണ്ണ അതിനകത്ത് ഡ്രൈവറും വേറെ അപ്പം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് അതിന് അയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അമ്മ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനകത്തൊരു സങ്കടം സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സന്തോഷം ദൈവം കരുതി നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ബി ബോഡ് സ്ട്രോങ് അതല്ലേ കരയാത്തത് അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു പക്ഷെ അമ്പിളി കഴിച്ചില്ല സങ്കടമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു തീർന്നു ഒരുപാട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുഴഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒച്ചയോടൊപ്പം പനി ഇതൊന്നും പനിയൊന്നും അല്ല കരഞ്ഞ് 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 അതിന്റെ കൂടെ ചില വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലും അതെല്ലാം കൂടി എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒച്ചയോടൊപ്പം വയ്യാതെ ആയിട്ട് ജീവിതം എല്ലാ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഉള്ളതായിരിക്കും അവൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇത്രയൊക്കെ വിഷമം തരുമ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആരെയും പേടിക്കണം എന്റെ അച്ഛന് ചേട്ടനും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനും ഒരു വഴിയാവും ചേട്ടനും വിഷമാ ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ച് പോണേന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഇനി കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണേന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അപ്പുവും പൊടിമോനും ഒന്ന് വളർന്ന് ഒരു പ്രാപ്തി ആവുന്നിടം വരെ ജീവൻ ഇട്ടേക്കണേന്ന് പ്രാപ്തിക്കും അമ്മ ഒന്നും വരില്ല എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇവരെല്ലാരും സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും കാണും സന്തോഷം ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് സഹായവും എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തോ വേണമെങ്കിലും പറയണേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയണേ കാരണം അവർക്ക് അമ്പിളി അറിയാം അതെ 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 നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരാണ് ഇപ്പം അമ്പിളിയോട് എനിക്ക് നമ്മളെ എന്നും വിളിക്കണമെന്നില്ല ഒരു സൗഹൃദ മനസ്സിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പങ്കിടാറുണ്ട് ആ സന്തോഷം പങ്കിടാറുണ്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും പക്ഷെ സങ്കടം വരുമ്പോൾ വിളിക്കണം സന്തോഷം വരുമ്പോൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോൾ സങ്കടം പോലും പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി പോയി അവനൊരു നാണം കേട്ടുമില്ല അവൻ എന്ത് വീരവാദത്തോടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പോയി അവനെന്താ അന്നേരം അവള് ചോദിച്ചു ജയചേട്ടൻ ഈ പോയത് ഇങ്ങനൊരു തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജയചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അടിച്ചു കളഞ്ഞു നീ നീ എന്നെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇനി വേറെ പോയാ നീ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയും പോ പോയാ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുക എവിടെ നടക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഞങ്ങളെ രണ്ടും പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ ഞാൻ ബോൾഡായതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മേലിലും അവൻ പ്രത്യേകത കഴിച്ചു എവൻ എവൻ എവിടെ ചെന്നാലും എങ്കിലും എവൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പാവപ്പെട്ട അമ്പിളിയെ ശരിയാക്കിയവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒരു പെണ്ണിന് ഇത് കൊണ്ട് ചെന്നവൻ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ പോലും ആരും കൊടു
സമാധാനായിട്ടിരിക്കണം നല്ല തീരുമാനങ്ങളെ ലൈഫിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒന്നല്ലേ ബോണ്ടായിട്ടിരിക്കാം കാര്യം നമുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ തന്നെ നീ പറയാം ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പിള്ളേർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പുറത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാം കൂടെ നടക്കുകയല്ലേ അപ്പം ഒരുപാട് ശക്തമായിട്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തോ അപ്പൊ അതിനി നടക്കണം അതാണ് ഇനി ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഇനി ഡോക്ടർ അമ്പിളിയാണ് അറിയുമ്പോൾ ഡാൻസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ പോകണം കുട്ടി തീരുമാനിച്ചില്ലേ ഒന്നല്ല ഞാൻ അതായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയോ നടക്കുവായിരുന്നില്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ അമ്പിളിയായിട്ട് അറിയപ്പെടണം ഈശ്വരനെ അനുഗ്രഹിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ പ്രകൃതി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന മറ്റേ പൗലോ കോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഓക്കെ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം ചിരിച്ചമ്പിളിയനെ കാണണം എപ്പോഴും ഓക്കെ ലവ് യു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ അന്വേഷണം പറയാം ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറ്റിയെങ്കിലൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അമ്മ അമ്മ പോകുന്ന വഴിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിറങ്ങാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുത്തുള്ള 
അമ്മളിയുടെ ചേച്ചി എല്ലാ സമയത്തും ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരാളല്ലേ ചേട്ടനില്ലേ വന്നില്ലേ ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയോയിൽ ആണല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എനിക്കറിയാം ഒന്നാമത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് മരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ആ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അമ്മ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാവോളെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കുത്തി 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 അങ്ങ് വായിക്കൊണ്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് മിണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തുവാ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് കലയമാശിയാണ് രണ്ട് അരിമേ മക്കളുണ്ട് അത് മതിയല്ലോ പിന്നെ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിധി അതേ ഉള്ളൂ ശരിയടാ അപ്പൊ ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ എന്നാൽ ഇറങ്ങട്ടെ അമ്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എന്നാ ശരി ഓക്കെ ഡാ അപ്പൊ ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോവാണ് അമ്പിളിയെക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി എന്റെ ഡോക്ടർ അമ്പിളിക്കുട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിട്ട് എന്റെ അമ്പിളി ഉണ്ടാവും